நமச்சிவாய வாழ்க நாதந்தாள் வாழ்க உன்னை பொழுதும் என்னை நன்றாக என்னுடன் இணைந்திருக்கும் பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவ மணிகளுக்கு நான் ஆசிரியர் பவளக்குடி சுப்பிரமணியம் நான் கீழம் பாத்தா தமிழ் பள்ளியில் கணித ஆசிரியராக பணியாற்றுகிறேன் முதலில் எனக்கு இந்த விண்ணியல் கற்றலில் வாய்ப்பு கொடுத்த ஆசிரியர் திரு ரூபன் அவர்களுக்கு நன்றி இன்றைய பாடத்திற்கு சிறப்பும் மாணவர்களே மாணவர்கள் அனைவரும் குறிப்பு எடுக்க தாள் மற்றும் கறிக்கோள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் மாணவர்கள் சேட் செய்வதை தவிர்க்கவும் நன்றி ஆசிரியர் என்று கணிதம் தாள் இரண்டை விளக்கம் அளித்தேன் உங்களுக்கு பெரிய மாணவர்களே கணிதம் தாள் இரண்டு வகுக்கப்பட்ட நேரம் ஒரு மணி நேரம் மாணவர்கள் பதினைந்து கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க வேண்டும் தாள் இரண்டு என்பதால் வழிமுறைகள் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் மாணவர்கள் ஏற்கனவே இந்த தாளை வந்து பார்த்துருக்கீங்க அதுல வந்து ஒரு புள்ளிகள் இரண்டு புள்ளிகள் மூன்று புள்ளிகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு புள்ளி மற்றும் இரண்டு புள்ளிகள் மாணவர் இலகுவாக பதிலளிக்கும் வண்ணம் இருக்கும் இது பொதுவாக மாணவர்களுக்கு உதவி செய்யும் வகையில் கேள்விகள் அமைந்திருக்கும் மூன்று புள்ளிகள் மாணவர்கள் மாணவர்கள் இரண்டு வழிமுறைகளுக்கு மேல் செய்து பதிலளிக்க வேண்டும் பெரும்பாலும் மாணவர்கள் இவ்வாறு கேள்விகளுக்கு சிந்தித்து செயல்படும் வண்ணம் இருக்கும் தான் இரண்டுக்கு வகுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் அறுபது புள்ளி ஆகும் முதல் தலைப்பு முதல் தலைப்பு என் குறிப்பு எழுதுதல் தெரியும் என் குறிப்பு எழுதுதல் என்றால் என்னால் எழுதுதல் வந்து சரி உதாரணம் நானூற்று ஐம்பத்து மூன்று ஆயிரத்து நான்கு பெரும்பாலான மாணவர்கள் இத்தகைய கேள்விக்கு கேள்விகளுக்கு சரியான பதில் அளிப்பார்கள் காரணம் பெரும்பாலும் மாணவர்கள் வந்து இந்த கேள்வியை வந்து சரியாக தான் செய்வார்கள் அடுத்து எண்மானத்தில் எழுதுதல் எண்மானத்தில் எழுதுதல் என்றால் எழுத்தால் எழுதுதல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் எண்ணை எண்மானத்தில் எழுதுதல் ஆகிய வந்து சுலபமான எண்ணை தான் கொடுத்திருக்க மாணவர்கள் வந்து எந்த விடை சரி காமெண்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் எந்த விடை சரி ஓகே நானூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து எது விடை சரி பெரும்பாலும் மாணவர்கள் வந்து விட கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க சரியா பார்த்து பதில் நீங்க மாணவர்களை ஆமேஸ்வரி பி ஓகே அப்துல்ஷகிலா பி ஓகே சாந்தினி பி ஓகே சரி மாணவர்களே இங்க பாருங்க நானூற்று ஐம்பத்து ஐந்து ஓகேவா எனக்கு தெரியும் பெரும்பாலும் மாணவர்கள் வந்து இத்தகைய கேள்விகளுக்கு தவறான பதில் தான் கொடுப்பாங்க ஏன்னா நம்ம வந்து வாசிக்கும் பொழுதே தவறாகவே வாசித்து பழக்க பாய்த்தோம் ஓகேவா இதை வந்து நம்ம எப்படி வாசிப்போம் நானூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு என்று வாசிக்கும் பொழுது நம்ம அவ்வாறே வந்து நம்ம எழுதுவோம் அதனாலதான் வந்து நானூற்றி இங்க ஆல பாருங்க நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணு அது தவறு அடுத்தது நானூற்று ஐம்பத்தி பாருங்க ஐந்து இல்ல ஆன்சர் பண்ணவங்க பி ஆன்சர் பண்ணவங்க பாருங்க இது வந்து ஐயா இல்ல அடுத்தது நானூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து நானூற்று ஐம்பத்து அஞ்சு சோ சரியான விடை வந்து எழுத்து பிழை இல்லாமல் எழுத வேண்டும் 
இருக்கிறாய் எழுத்து பிழை இருந்தாய் இத்தகைய கேள்விகளுக்கு புள்ளிகள் வழங்கப்படாது அடுத்து மாணவர்கள் இதை செய்து பாருங்க நான் வந்து இரண்டு கேள்விகள் கொடுத்திருக்கேன் என் குறிப்பில் எழுதுக இரண்டு கேள்விகள் கொடுத்திருக்கேன் என் மானத்தில் எழுதுக இரண்டு கேள்விகள் கொடுத்திருக்க ஓகே முதல் கேள்வி என் குறிப்பில் எழுதுக ஐம்பத்து நான்காயிரத்து நூற்று ஆறு சாந்தினி ஐம்பத்தி நான்காயிரத்தி நூற்றி ஆறு சரி பண்ணிருக்காங்க யஷரன் கொடுத்திருக்காரு ஷர்பினா விட கொடுத்திருக்காங்க ஓகே நம்ம வீடியோ பார்ப்போமா அப்ப சரி ஒன்றாவது விட ஐம்பத்தி நான்காயிரத்து நூற்று ஆறு ஓகே நூற்று ஆறு அடுத்தது ஐந்து மில்லியனே ஐந்து நூற்று பதினான்காயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி நம்ம வெடிய பார்க்கலாம் ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஐநூற்று ஐந்து மில்லியனே ஐநூற்று பதினான்காயிரத்து நூற்று நாற்பத்து மூன்று ஓகே அடுத்தது பாருங்க என் மானத்தில் எழுதுக கேள்விகளுக்கு அடுத்த கேள்விக்கு இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க பாப்போம் சரி நம்ம பாக்கலாம் ஐநூற்று அறுபதாயிரத்து எழுபத்து ஐந்து அடுத்தது நானூற்று ஐம்பத்து ஆறு ஐந்து மில்லியன் நான்கு மில்லியனே ஐநூற்று அறுபது அறுபதாயிரத்து எழுபத்து ஐந்து எழுபத்து ஐந்து எழுபத்தி எழுபத்து 
தொடர்ந்து நம்ம அடுத்து போகலாம் போகலாம் இடமதிப்பு இடமதிப்பு என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு இடத்தோட மதிப்பு சோ இடமதிப்பு வந்து நம்ம எப்பொழுதுமே வந்து எழு
ஓகே மாணவர்கள் கே டீச்சர் பேசுறது கேட்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இங்க வந்து நானூற்று ஐம்பத்தி மூன்று கோடிட்டப்பட்ட ஓகே இப்ப வந்து நான் பேசுறது கிளியவா இருக்கோம் மாணவர்கள் கிவிசஸ் எல்லாம் இருந்து பாட்டிட்டு டீச்சரோட ஸ்லைட் பாருங்க ஸோ டைம் ஆயிடுச்சு ஸோ நானூற்று ஐம்பத்தி மூன்று கோடிட்டப்பட்ட இலக்கத்தின் இடமதிப்பு என்ன ஓகே மாணவர்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஷோபிதா ஓகே கண் தமிழரசி கண்ணியம்மா லோகேந்திரன் ஓகே ஸோ இந்த நானூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று கோடிட்டப்பட்ட இலக்கத்தின் இடமதிப்பு வந்து பத்து சரியான விடை நீங்க வந்து ஐம்பது என்று எழுதியிருந்தால் அது தவறு சரியா மாணவர்களே ஸோ அடுத்தது வந்து இலக்க மதிப்பு இலக்கம் என்றாலே உங்களுக்கு தெரியும் அதனுடைய பொருள் வந்து இலக்கம் என்றால் எண் ஸோ என்னால் எழுத வேண்டும் இங்க பாருங்க டீச்சர் வந்து கொடுத்திருக்க நானூற்று ஐம்பத்தி மூன்றாயிரத்து எழுபத்தி ஆறு கோடிடப்பட்ட இலக்கத்தின் இலக்க மதிப்பு என்ன சோ கோடிடப்பட்ட என்ன வந்து ஐந்து ஆவா ஆவா சரி டீச்சர் கேட்காத மணிக்கே ஆன்சர் கொடுத்துட்டீங்க வெரி குட் கெவிட வந்து ஆ இலக்க மதிப்பு என்றால் என்னால் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் சோ நீங்க வந்து பத்தாயிரம் வந்து ஆஹ் இட மதிப்பு எழுதியிருந்த அந்த கேள்விகளுக்கு தவறுவானவர்களே சோ கேள்வியை வந்து நன்றா வாசிங்க அவங்க வந்து இடக்க இட மதிப்பு கேட்டிருக்காங்களா இல்ல இலக்க மதிப்பு கேட்டிருக்காங்களா சரியா வாசி வாசித்த பிறகு நீங்க அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்க வேண்டும் சரி தொடர்ந்து ஓகே என் பிரிப்பு என் பிரிப்புனா உங்களுக்கு தெரியும் எண்களை வந்து பிரித்து எழுதணும் சரியா ஓகே சோ இங்க பாருங்க நாப்பத்தி மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று நாப்பத்தி மூன்று சோ எண்களை வந்து நம்ம பிரிச்சு நான் காட்டியிருக்காங்க பாருங்க நாப்பதாயிரம் கூட்டல் மூவாயிரம் கூட்டல் ஐநூறு கூட்டல் நாற்பது கூட்டல் மூன்று சோ உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து எண்களை கொடுத்து அதை பிரித்து எழுத சொல்லலாம் அல்லது பிரித்து எழுதப்பட்ட எண்களை வந்து நீங்க சேர்த்து ஒரு முழு எண்களாக உருவாக்கவும் சொல்லலாம் கேள்வி வந்து எப்படி வேணாலும் வரலாம் சரியா அடுத்து பாருங்க எண் பிரிப்பு வந்து முதல் எண் பிரிப்பு வந்து இலக்க மதிப்பிற்கேற்ப பிரித்தல் சோ இலக்க மதிப்பிற்கேற்ப பிரித்தல்னா நீங்க இப்படிதான் எழுத வேண்டும் அடுத்தது வந்து என் பிரிப்பு இட மதிப்பிற்கேற்ற பிரித்தலாகவும் வரலாம் சோ இட மதிப்பிற்கேற்ற பிரித்தல் என்றால் நீங்க அந்த ஒவ்வொரு எண்ணியும் இட மதிப்பிற்கேற்ப பிரிக்க வேண்டும் இங்க பாருங்க நான்கு பத்தாயிரம் கூட்டல் மூன்று ஆயிரம் கூட்டல் ஐந்து நூறு கூட்டல் நான்கு பத்து கூட்டல் மூன்று ஒன்று சோ இதை சேர்த்தால் வந்து கீழே பாருங்க நான் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கேன் நாப்பத்தி மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று நாப்பத்து மூன்று ஓகே அடுத்து பாருங்க அறுநூற்று முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து ஐம்பத்தி ஐந்து இத இடமதிப்பிற்கேற்ப பிரித்தால் ஆறு நூறாயிரம் கூட்டல் மூன்று பத்தாயிரம் கூட்டல் மூன்று ஆயிரம் கூட்டல் ஐந்து பத்து கூட்டல் ஐந்து ஒன்று இது வந்து உங்களுக்கு சுலபமா தான் இருக்கும் ஆனால் பெரும்பாலான மாணவர்கள் தேர்வுல வந்து ஆன்சர் எழுதுறப்ப பதில் அளிக்கும் பொழுது ஆஹ் அவசரமா பதில் அளிக்கிறாங்களா ஒரு மணி நேரத்துல சோ அங்க வந்து அந்த கூட்டல் இட மறந்துடுறாங்க சோ கண்டிப்பாக இந்த கூட்டல் இருக்க வேண்டும் நீங்க என்னதான் சரியா ஆன்சர் பண்ணியிருந்தாலும் பதில் அளித்தில் இருந்தாலும் அந்த கூட்டல் இல்லை என்றால் உங்களுக்கு புள்ளிகள் வழங்கப்படாது நீங்க இந்த இடத்துல வந்து ஆஹ் கோமு அதையும் போடக்கூடாது சோ அது போட்டா வந்து அது வந்து என் தொடர ஆயிரும் சோ மாணவர்கள் கருத்தில் கொள்ளவும் கூட்டல் போட வேண்டும் சரி தொடர்ந்து சிறிய எண் பெரிய எண் இது வந்து நம்ம ஒன்றாம் மாடலே படிச்சிருப்போம் சிறிய எண் பெரிய எண் ஓகே இவ்வாறான கேள்விகளுக்கு மாணவர்கள் எங்கே தவறு செய்கின்றன என்றனா பாருங்க சிறிய எண் ஓகே இந்த முன்னுக்கு வந்து சுழியம் இது தவறு ஓகேவா ஏன்னா சுழியத்துக்கு மதிப்பு இருக்க மாணவர்களே சுழியத்திற்கு மதிப்பு இல்லை சோ ஆஹ் சோ சுழியம் வந்து முன்னுக்கு வராது ஓகேவா இத வந்து சரியானது வந்து முன்னூற்று நான்காயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்து ஒன்பது 
சோ சுழியம் வந்து மண்ணுக்கு வராத மாணவர்களையே அதை கருத்தில் கொள்ளுங்க ஓகே ஓகே அடுத்தது இது வந்து ஏறு வரிசையில இருக்கு அடுத்து பாருங்க பெரிய எண் ஓகே தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரத்து நானூற்று முப்பது ஓகே இத வந்து இறங்கு வரிசை சோ இறங்கு வரிசையில் உள்ளது சோ ஏறு வரிசை இறங்கு வரிசை சரியா பாத்துக்கோங்க இங்க வந்து சுழியம் வந்தால் சிறிய எண் உருவாக்கும் பொழுது இந்த சுழியம் சுழியம் வந்து மாணவர்கள் வந்து மண்ணுக்கு போடுறது அதுதான் வந்து மாணவர்கள் செய்யும் தவறு மத்தபடி இந்த இந்த கேள்வியில வந்து மாணவர்கள் சரியாகவே பதில் அளிப்பார்கள் சரியா மாணவர்களே அடுத்து சீன மணி சட்டம் சீன மணி சட்டம் இவ்வாறு கேள்விகளும் வரலாம் சுலபமான கேள்விகள் தான் பாருங்க சோ சரியான பதில் வந்து இங்க மூன்று மணிகள் இருக்கு மூன்று இங்க இங்க ஏழு இங்க ஒன்னும் இல்ல சுழியம் இங்க வந்து நான்கு சரியாக எழுத வேண்டும் ஓகே மாணவர்கள் வந்து அவசரத்துல வந்து மூவாயிரத்தி எழுநூற்று நாற்பது என்று எழுதி விடுகின்றனர் ஏன்னா அவசரமா நம்ம பதில் அளிக்கும் பொழுது நம்ம தடுமாற்றம் ஏற்பட தான் செய்யும் சோ அதனாலதான் வந்து நம்ம எப்பொழுதுமே வந்து ஆஹ் டைம் எடுத்து செய்ய வேண்டும் சரியா இது வந்து தவறான விடை ஓகே அடுத்தது இட மதிப்பு இலக்க மதிப்பு இதை நான் வந்து முன்னக்கே சொல்லிட்டேன் இட மதிப்பு என்றால் எழுத்தால் மட்டுமே எழுத வேண்டும் இலக்க மதிப்பு என்றால் என்னால் மட்டுமே எழுத வேண்டும் ஓகேவா இங்க பாருங்க நம்ம ஆறாம் ஆண்டு வந்து மில்லியன் வரைக்கும் நம்ம படிச்சிருப்போம் சோ இட மதிப்பு இலக்க மதிப்பு என்பது வந்து நம்ம தசம எண்களிலும் நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா தசமத்துக்கு பிறகு உள்ள எண்கள் வந்து பத்தில் ஒன்று நூறில் ஒன்று ஆயிரத்தில் ஒன்று பெரும்பாலும் மாணவர்கள் வந்து முழு எண்ணை வந்து அந்த இட மதிப்பும் இலக்க மதிப்பும் வந்து சரியா எழுதிடுவீங்க ஆனா தசமம் வந்தா அங்க வந்து தடுமாற்றம் அடைவீங்க ஓகேவா அது பாருங்க இலக்க மதிப்பு தசமம் எட்டு இது வந்து சுழியம் தசமம் எட்டு சுழியம் தசம் சுழியம் ஒன்பது சுழியம் தசமம் சுழியம் சுழியம் ஒன்று இது வந்து இந்த தசமத்துக்கு பிறகு உள்ள இட மதிப்பு சற்று மாறுபடும் அதையும் கொஞ்சம் கருத்தில் கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே அடுத்து ஓகே பகு எண் பகா எண் ஓகே இது வந்து சுலபம் தான் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று நீங்க வந்து மனநம் செய்தால் மட்டுமே போதும் பகு எண் அழுத பகா எண் எது உங்களுக்கு சுலபமோ அது மனநம் செய்து கொள்ளுங்க இது பாத்தீங்கன்னா புக்கு டெக்ஸ்ட்லயும் ஒரு முழுமையான தெளிவான விளக்கம் இருக்கும் ஓகே பகா எண் டீச்சர் வந்து பகா எண்ணை பத்தி சொல்றேன் பகா எண் என்பது இரண்டு நேர் வகுத்தி அதாவது மீதம் இல்லாமல் வகுக்கும் எண் ஓகேவா இரண்டு நேர் வகுத்திகள் மட்டுமே இருக்கும் ஒன்றுக்கும் ஒன்றும் அதே எண்ணை தவிர வேறு நேர் வகுத்திகள் இல்லை சரியா ஒன்றும் அதே எண்ணை தவிர வேற வேறு நேர் வகுத்திகள் இல்லை ஒன்றை விட பெரிய எண் முதன்மை முதன்மை எண் என்றும் அழைக்கலாம் சரியா மொத்த எத்தனை பகு பகா எண்கள் உள்ளன போட்டிருக்கேன் தெரிஞ்ச ஆன்சர் பண்ணுங்க மொத்தம் எத்தனை ஒன்றிலிருந்து நூறு வரை எத்தனை பகா எண்கள் உள்ளன ஒன்றிலிருந்து நூறு வரை டீச்சர் வந்து இங்க எழுதி இருக்க சோ ஒன்றிலிருந்து எஸ் அஸ்வின் நந்த அரினா சரி பால பாலா எழுபத்தி எட்டு தக்ஷினா இருபத்தி ஐந்து முஜிபர் இருபத்தி ஐந்து சாந்தகுமார் இருபத்தி ஐந்து சரி சாந்தினி இருபத்தி ஐந்து சரி சோ நம்ம வந்து நூறு வரையிலான எண்கள் வந்து இருபத்தி ஐந்து பகா எண்கள் உள்ளன இங்க கணக்கு பண்ணா இருபத்தி ஐந்து பகா எண்கள் இருக்கோ சோ நம்ம ஒன்று உதாரணமா எடுத்துக்கோ ஐந்து ஓகேவா இங்க பாருங்க ஐந்து இந்த எண்ணை வந்து ஒன்றால வகுத்த வகுக்க முடியும் அல்லது அதே எண் ஐந்தால மட்டும்தான் வகுக்க முடியும் ஓகேவா அடுத்தது பாருங்க நாப்பத்தி ஏழு ஒன்றால வகுக்க முடியும் அடுத்தது நாப்பத்தி ஏழால மட்டும்தான் வகுக்க முடியும் இதுதான் பகா எண் ஓகேவா அடுத்தது பகு எண் இரண்டுக்கும் அதிகமான வகுத்திகள் உண்டு ஓகேவா உதாரணத்துக்கு இங்க பாருங்க கொடுத்திருக்க ஆறு ஓகேவா இத வந்து ஒன்றால வகுக்கலாம் இரண்டால வகுக்கலாம் மூன்றால வகுக்கலாம் ஆறாலையும் வகுக்கலாம் அதாவது இரண்டு இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட வகுதிகள் இருக்கும் சோ இது வந்து பகு எண் நீங்க ஏதாவது ஒன்று மடனம் செய்து கொண்டால் ஒன்னொன்னு உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிடும் சரி இந்த ஒன்று என்பது என்ன 
நமக்கு பகா என்ன தெரிஞ்சிருச்சு பகு என்ன தெரிஞ்சிருச்சு இந்த ஒன்று வந்து நம்ம என்ன என்னன்னு சொல்லுவோம் மாணவர்கள் இருக்கீங்களா ஆன்சர் பண்ணுங்க ஒன்று என்றால் நம்ம என்ன என்னன்னு சொல்லுவோம் ஒன்று என்பது பொது எண் எஸ் தவீந்திரன் ஒன்று என்பது பொது எண் சாந்தினி வெரி குட் ஒன்று என்பது பொது எண் ஓகேவா சோ அத ஞாபகத்தில் கொள்ளவும் அடுத்து கிட்டிய மதிப்பு கிட்டிய மதிப்பு வந்து முழு எண்ல கேட்கலாம் தசமத்துல கேட்கலாம் பல பணத்துல கூட கேட்கலாம் கிட்டிய மதிப்பு ஓகேவா சோ எந்த வகையிலா இருந்தாலும் கேட்கலாம் ஆனா அதனுடைய வழிமுறை ஒன்றுதான் ஓகே இங்க பாருங்க டீச்சர் வந்து இங்க வரைபடம் மூலம் உங்களுக்கு விளக்கம் கொடுத்திருக்கேன் சுழியத்திலேருந்து நான்கு என்பது குறைந்த மதிப்பு என்று சொல்வோம் குறைந்த மதிப்புனா வந்து கூட்டல் சுழியம் ஓகே ஐந்துலேருந்து ஒன்பது வந்து அதிகமான மதிப்பு கூடிய மதிப்பு சொல்லுவோம் கூடிய மதிப்பு என்றால் கூட்டல் ஒன்று என்று வரும் ஓகேவா ஓகே அடுத்தது பாருங்க கிட்டிய பத்து கிட்டிய நூறு சோ இந்த மூணு எண் வந்து மாணவர்கள் வந்து சரியா என்னைக்குமே ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க ஆனா தசமம் என்று வரப்ப கொஞ்சம் தருமாற்றம் வரும் அடுத்தது வந்து கிட்டிய ரிங்கேட் அதையும் பார்த்துக்கணும் மாணவர்கள் ஆறு முப்பத்தி ஐந்து ரிங்கேட் அறுபது சென்ட் இது கிட்டிய ரிங்கேட்டுக்கு மாட்டினா என்ன விடை கிடைக்கும் இங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க பாப்போம் அறுபத்தி ஐந்து ரிங்கேட் முப்பத்தி ஐந்து ரிங்கேட் அறுபது சென் கிட்டிய ரிங்கேட்டுக்கு ரிங்கேட்டுக்கு மாற்றினால் முப்பத்தி ஐந்து ரிங்கேட் அறுபது சென் இத வந்து கிட்டிய ரிங்கிட்டுக்கு மாற்றினால் ராஜ்குமார் விட கொடுத்திருக்காங்க துர்காஷினி முப்பத்தி ஆறு ரிங்கேட் துர்காஷினி முப்பத்தி ஆறு என்பது சரியா பாலா முப்பத்தி ஆறு அங்க ஒண்ணு குறையுது யாஷரன் ஆர் எம் முப்பத்தி ஆறு சாந்தினி முப்பத்தி ஆறு மட்டும் சரியா ஓகே வெரி குட் பெரும்பாலும் மாணவர்கள் சரியான பதில் சொல்லியிருக்கீங்க பெரும்பாலும் மாணவர்கள் வந்து ஆர் எம் கூடல கிட்டிய ரிங்கேட் நீங்க வந்து முப்பத்தி ஆறு மட்டும் போட்டால் தவறு சோ ரிங்கேட் என்று இருக்கும் பொழுது அங்க வந்து ஆர் எம் கண்டிப்பாக போட வேண்டும் சரியா முப்பத்தி ஆறு சரியான விடியா இருந்தாலும் ஆர் எம் இல்லைன்னா தவறாக ஆகிவிடும் சோ இதுதான் சிறிய சிறிய பிள்ளைகள் மாணவர்கள் செய்ய செய்யறாங்க சோ இந்த சேட்ல பாத்தீங்களா சோ நீங்களும் அதே தவறுகள் தான் இங்க நீங்களும் செய்யறீங்க சோ இதுதான் வந்து கிட்டிய மதிப்பு மாற்றும் வழிமுறை ஓகேவா இது உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து தாழ் இரண்டுல வந்து தெளிவாக நீங்க எழுதி பதில் அளிக்க வேண்டும் சோ இதுதான் வழிமுறை நீங்க வந்து உங்க பள்ளியிலயும் வந்து உங்க ஆசிரியர்களுக்கு இப்படிதான் சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க அல்லது கியூ மேத்தட் போட்டு சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க எதா இருந்தாலும் வந்து சிறிய மதிப்புனா வந்து கூட்டல் சுழியம் அதிக மதிப்பு அதிகமான மதிப்பு என்ற கூட்டல் ஒன்று அதுதான் ஓகேவா இங்க பாருங்க கிட்டிய ரிங்கேட் முன்னூற்றி இருபத்தி நான்கு ரிங்கேட் அறுபத்தி ஐந்து சென் ஓகேவா கிட்டிய ரிங்கேட்டுக்கு மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க சோ இங்க பாருங்க அறுபத்தி ஐந்து என்பது ஐம்பது சென்னட அதிகம் சோ கூட்டல் ஒன்று ஆற முன்னூற்றி இருபத்தி ஐந்து ரிங்கேட் சரியா மாணவர்களே அடுத்து சோ மாணவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி சிறிய சிறிய தவறு செய்வதை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நீங்க வந்து பயிற்சி செய்ய செய்ய இந்த இவ்வாறான தவறுகளை வந்து தவிர்க்கலாம் சோ தொடர்ந்து சேர்த்தல் கழித்தல் பொருட்கள் வகுத்தல் இது வந்து ஆசிரியர் வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரிந்தது சோ இது வந்து நேரடியாக சேர்த்தல் கழித்தல் பொருட்கள் வகுத்தல் என்ற கேள்விகள் வரும் அடுத்தது பாத்தீங்களா இலக்க மதிப்பிற்கு ஏற்ப சேர்த்தல் அடுத்தது கழித்தல் பொருட்கள் வகுத்தல் வரும் இந்த வந்து தசமம் இருந்தால் ஓகேவா 
தசமம் இருந்தால் அந்த தசம புள்ளி அந்த புள்ளிய வந்து நம்ம நேர்கோட்டில் அதாவது மேல உள்ள தசமமோ கீழே உள்ள தசமமோ நேராக இருக்கும்படி மாணவர்கள் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் தசமம் வந்து இடமாற்றம் இருக்கக்கூடாது இடமாற்றம் பெற்றிருந்தால் விடை வந்து தவறாக வரும் அடுத்தது பெருக்கள் வரப்ப முக்கியமாக மாணவர்கள் எங்க தவறு செய்கின்றனார் செய்கின்றன என்றனார் இந்த இரண்டாம் இடத்துல வந்து நீங்க பொறுக்கிறப்ப இந்த இடத்துல சுழியம் போடுவதை அவசரத்துல வந்து தவறாக போ போடாம போயிடுறீங்க போடாம போட்டா போயிட்டா வந்து அங்க வந்து சரியான விடை கிடைக்காது சரியா இந்த இடத்துல இந்த சுழியம் இருக்கிற இடத்துல வந்து நீங்க சுழியம் இடவில் இட இடவில்லை என்றால் அங்க வந்து தவறான விடை கிடைக்கும் சோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க மாணவர்களே அடுத்து சேர்த்தல் கழித்தல் பொருட்கள் வகுத்துல வந்து பொருட்கள்ல வந்து இப்ப உள்ள கேள்விகள்ல வந்து லக்தீஸ் முறை பொருட்கள் ஓகேவா அவங்களே கொடுத்துடுறாங்க கேள்வியில விடையை வந்து லக்தீஸ் முறையில வந்து செய்து காட்டுக அப்படி கொடுத்துட்டா நீங்க கண்டிப்பாக அந்த லக்தீஸ் முறையில தான் செய்யணும் அதை அதை தவிர்த்து நீங்க வந்து நேரடியாக பொறுக்கி விடை சரியாக இருந்தாலும் தவறு சோ லக்தீஸ் முறை தான் எப்போதும் என்னுடைய மாணவர்கள் சொல்லுவேன் லக்தீஸ் முறை தான் வந்து சரி அஹ் சுலபமாக இருக்கும் சோ அதை வந்து பழக்கம் படுத்தி கொள்ளுங்கள் சோ இந்த லக்தீஸ் முறை செய்யும் பொழுது இந்த கோடு வந்து போடணும் இந்த கோடு இந்த கோடு தான் வந்து உங்களோட விடையை காட்டுகின்றது சோ நீங்க வந்து செஞ்சிட்டீங்க செஞ்சிட்டீங்க இந்த கோடு போட்டுட்டு இந்த கோடு பாருங்க ஒன்று நான்கு நான்கு ஐந்து மூன்று கோடு போட்டுட்டு அப்புறம் வந்து நீங்க எழுதலாம் பதினான்காயிரத்து நானூற்று ஐம்பது அடுத்து சோ சேர்த்தல் கழித்தல் பொருட்கள் வகுத்துல தான் இருக்கும் நம்ம தசம பொருட்கள் பெரும்பாலும் மாணவர்கள் வந்து இந்த தசம பொருட்கள்ல தான் அஹ் கொஞ்சம் தடுமாற்றம் அடைகின்றனர் ஏன்னா அங்க புள்ளிகள் இருக்குன்றதுல சோ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருக்கு இங்க பாருங்க பதினாறு பொருட்கள் இரண்டு தசமம் சுழியம் எட்டு ஓகேவா சோ மேல உள்ள எண்கள்ல வந்து தசமம் இருக்கு கீழே உள்ள எண்கள் வந்து தசமம் இல்லை சோ இது வந்து நீங்க வந்து அந்த தசமத்தை வந்து பாக்காதீங்க மொத வந்து நீங்க நோமல முழு எண் வந்து எப்படி பெருக்குவீங்க அதே மாதிரி பெருக்கிருங்க தசமத்தை வந்து கடைசியா போட்டுக்கோங்க இங்க வந்து பாருங்க இரண்டு இடம் தள்ளி தசமம் இருக்கு உங்க வீடியிலயும் வந்து இரண்டு இடம் தள்ளி தசமம் இருக்க வேண்டும் ஏன்னா இங்க வந்து ஒரு நம்பர்ல தான் வந்து தசமம் இருக்கு ஒன்னொரு நம்பர்ல வந்து பதினாறுல வந்து தசமம் இல்லை அப்ப வந்து உங்களுக்கு சுலபமா ஆயிரும் பதிமூன்று தசமம் இரண்டு எட்டு ஓகே அடுத்தது பாருங்க சுழியம் தசமம் நான்கு ஒன்று பெருக்கள் சுழியம் தசமம் இரண்டு ஓகேவா இங்க வந்து இரண்டு எண்களிலுமோ தசமம் இருக்கு சோ நீங்க வந்து தசமம் பார்க்க வேண்டாம் முத வந்து நோமலாவை சுழியம் தசமம் நான்கு ஒன்று சுழியம் தசமம் இரண்டு எப்படி பெருக்குவீங்களோ அதே மாதிரி பெருக்கிக்கோங்க இங்க பாருங்க இரண்டு தசமம் இடம் இருக்கு இங்க ஒரு தசமம் இரண்டு இடம் இருக்கு சோ இத வந்து நீங்க கூட்டினா உங்களுக்கே தெரியும் சோ மூன்று இட கழித்து நீங்க வந்து தசமம் வைக்க வேண்டும் என்று ஓகே அடுத்து தசம வகுத்தல் ஓகே தசம வகுத்தல்ல வந்து அஹ் ஒன்று வந்து ஒன்று வந்து நம்ம வந்து தசமத்தை பார்க்காம அஹ் அப்படி நேரடியா செய்வது ஒன்னொன்னு வந்து நம்ம தவச தசமத்தை வந்து ஆல்ரெடி மூவ் பண்ணிடுறது ஓகேவா இரண்டு வழி இருக்கு இங்க பாருங்க மூன்று தசமம் இரண்டு ஐந்து வகுத்த சுழியம் தசமம் ஐந்து ஓகேவா இது வந்து ஒன்னு வந்து ஆஹ் தசமத்தை வந்து மூவ் பண்ணிடுறாங்க சுழியம் தசமம் ஐந்து வந்து தசமம் மூவ் பண்ணிட்டா வந்து இடமாற்றம் செய்தா ஐந்து வரும் மூன்று தசமம் இரண்டு ஐந்து இங்க வந்து இங்க ஒரு இடம் தள்ளி நீங்க போட்டுட்டா இங்கேயும் ஒரு இடம் தள்ளி போடணும் சோ இங்க வந்து முப்பத்தி ரெண்டு தசமம் ஐந்து சோ இப்ப வந்து இங்க ஐந்து வந்துருச்சு சோ முப்பத்தி ரெண்டு தசமம் ஐந்து வகுத்தல் ஐந்து சோ வகுத்தல் ஐந்து என்பது முழு எண் பிரச்சனை வராது சோ இந்த தசமம் வந்து எப்பொழுதும் வந்து மொத தசமம் வச்சிருங்க எங்க இருக்கோ அதே இடத்துல வச்சிருங்க சோ வச்சுட்டா வந்து சுலபமா இருக்கும் ஓகேவா சோ ஆறு பருக்கள் ஐந்து முப்பது சோ விட வந்து ஆறு தசமம் ஐந்து சோ இங்க பாருங்க இருபத்தி நான்கு தசமம் ஆறு எட்டு வகுத்தல் நான்கு சோ நான்கு என்பது முழு எண் பிரச்சனை வராது சோ இருபத்தி நான்கு சோ தசமம் இங்க இருக்கு மேல தசமம் வச்சிருங்க சோ விட வந்து ஆறு தசமம் ஒன்று ஏழு சரியா மாணவர்களே சோ இந்த தசமம் பெருக்கள் தசம வகுத்தல் சோ பெரும்பாலும் மாணவர்கள் அந்த தசம வைக்கிற இதுலதான் வந்து தப்பு செய்வாங்க ஓகேவா மத்தபடி அந்த அஹ் வகுத்தல் பொருட்கள்ல வந்து நீங்க சரியாதான் செய்வீங்க தசம வைக்கும் பொழுதுதான் வந்து அது தவறாக வைத்து விலை வாங்கிடுவாங்க மாணவர்கள் அடுத்து பின்னம் மற்றும் தசம மில்லியன் இது ஆசிரியா கொடுத்திருக்குன்னா இது வந்து கண்டிப்பாக 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 மனநம் செய்து கொள்ள வேண்டும் 
ஓகேவா இத மனநம் செய்து கொண்டால் உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும் இது உங்க பள்ளியிலும் உங்க ஆசிரியர்கள் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க எங்க பாருங்க மொழி எண் நூறாயிரம் ஓகேவா தசம மில்லியன்ல வந்து இது மாத்தனா சுழியம் தசம் ஒன்று மில்லியன் இதை பின்னத்துக்கு மாத்தனா பத்தில் ஒன்று மில்லியன் ஓகே அடுத்தது நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாயிரம் தசம மில்லியனுக்கு மாத்தனா சுழியம் தசமம் ஒன்று இரண்டு ஐந்து மில்லியன் இத வந்து பின்னத்துக்கு மாத்தனா மாத்தனா எட்டில் ஒன்று மில்லியன் ஓகேவா சோ இது மனநம் செய்து கொள்ளுங்கள் அடுத்து அடுத்தது பின்னம் பின்னம் வந்து ஆஹ் ஏற்கனவே ஆஹ் தொட முன்னாடி வந்து ஆசிரியர்கள் வந்து உங்களுக்கு பின்னத்தை பத்தி விளக்கம் கொடுத்திருப்பாங்க பின்னத்தில் வந்து மூன்று வகையான பின்னம் இருக்கு தகு பின்னம் தகா பின்னம் கலப்பு பின்னம் இங்க வந்து நான் வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு பின்னத்தை பத்தி விளக்க கொடுக்க மாட்டேன் சோ சிறிய விளக்கம் மட்டும் கொடுக்குறேன் ஓகே தகு பின்னம்னா உங்களுக்கு தெரியும் பகுதி தொகுதியை விட பெரியது தகா பின்னம்னா பகுதி தொகுதியை விட சிறியது ஓகேவா கலப்பு பின்னம் முழு பின்னம் மற்றும் பின்னம் ஓகேவா இங்க வந்து மாணவர்கள் செய்யும் தவற மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் சோ இங்க வந்து தகா பின்னத்துல இருந்து நீங்க கலப்பு பின்னமாக மாற்ற மாற்றும் பொழுது நீங்க தெரியும் உங்களுக்கு வகுத்தல் செய்ய வேண்டும் என்று ஓகேவா வகுத்தல் செய்துட்டு எழுதும் பொழுது இங்க பாருங்க இரண்டு நான் கொடுத்திருக்கேன் ஓகேவா முத வந்து ஒன்று எட்டில் ஐந்து இதுல வந்து மேல உள்ளது கீழே உள்ளது ஓகேவா சோ மேல உள்ளது பாருங்க இந்த முழு எண் கண்டிப்பாக பெரியதாக இருக்க வேண்டும் நடுவுல தான் இருக்கணும் அடுத்தது வந்து கீழே உள்ளது பாருங்க இந்த முழு எண் ஓகே இங்க பாருங்க இது வந்து பெரியதாக இல்லை இதை பார்த்தா ஏறக்குறைய பதினைஞ்சு மாதிரி தான் இருக்கு சோ இந்த மாதிரி எழுத கூடாது முழு எண் வந்து என்னைக்குமே வந்து பெரியதாக எழுத வேண்டும் இந்த ஒன்றாவது இருக்குல்ல அந்த மாதிரி தான் எழுத வேண்டும் சோ இது வந்து மாணவர்கள் எழுதும் பொழுது சோ அங்கேயும் வந்து பிழை செய்கின்றனர் சோ அத அத வந்து கொஞ்சம் கருத்தில் கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே ஓகே அடுத்து இங்க பாருங்க ஓகே பகுதி சமம் பகுதி சமம் என்றால் கூட்டல் வந்து சுலபமாக இருக்கும் ஓகேவா சோ பகுதி சமம் என்றால் நீங்க வந்து நேரடியாக கூட்டல் செய்யலாம் அடுத்தது வந்து ஒரு பகுதி சமம் ஓகே ஒரு பகுதி சமம் ஒரு பகுதி சமம் இத வந்து நீங்க மாத்திரப்ப வந்து பொருட்கள் மூன்று செய்து மாற்ற வேண்டும் அடுத்து வந்து வெவ்வேறு பகுதி வெவ்வேறு பகுதி என்று சொல்லும் பொழுது இரண்டு பகுதியை வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் சோ நீங்க வந்து ஆஹ் இங்க பொருட்கள் ஐந்து மேலையும் பொருட்கள் ஐந்து பொருட்கள் இரண்டு மேலையும் பொருட்கள் இரண்டு செய்து கொள்ள வேண்டும் ஓகே அடுத்தது இங்க பாருங்க வண்ணம் தீட்டப்பட்ட பாக ஓகே இங்க எழுதியிருக்க பன்னெண்டில் மூன்று ஓகேவா சோ இங்க வந்து கண்டிப்பாக மாணவர்கள் விடையை சுருக்கி எழுத வேண்டும் ஓகேவா சுருக்கி எழுத விட்டால் ஓகேவா தவறு சோ கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக விடையை வந்து சுருக்கி எழுத வேண்டும் ஓகே அடுத்தது பின்னம் பொருட்கள் ஓகே பின்னல் பொருட்கள் பாருங்க மாணவர்களே இங்கேயும் வந்து பொருட்கள் சோ இந்த பொருட்கள் விடையெல்லாம் நான் பார்க்கல மாணவர்கள் எங்கே தவறு செய்கிற மட்டும் நான் பாக் காட்டுறேன் சோ நீங்க வந்து விடைய வந்து சுருக்காமல் இப்படி கொடுத்திருந்தீங்களா அது தவறு ஓகே சோ விடைய வந்து சுருக்கிதான் கொடுக்க வேண்டும் ஓகேவா கீழே வந்து மூன்றுடன் இரண்டில் ஒன்று சோ இதுதான் சரி அடுத்தது பாருங்க தகா பின்னம் தகா பின்னத்தாட நீங்க வந்து விடக்கூடாது அதுவும் தவறு ஓகேவா தகா பின்னத்தை வந்து நீங்க கலப்பு பின்னத்துக்கு ஆஹ் மாத்திரணும் மாத்தி மாத்தனுடன் ஒன்றுடன் எட்டில் ஐந்து என்று விடை கொடுத்தால் மட்டுமே சரி சரியா அதையும் கருத்தில் கொள்ளுங்க மாணவர்கள் நீங்க வந்து பின்னத்தை வந்து கண்டிப்பாக சுருக்கி எழுத வேண்டும் தகா பின்னத்துல ஆஹ் உங்களுடைய விடைய வந்து விடக்கூடாது அல்லஸ் வந்து உங்களோட கேள்வியிலே வந்து தகா பின்னத்தில் எழுதுக அப்படி வந்துருச்சுன்னா நீங்க தகா பின்னத்திலே விட்டுறணும் ஓகேவா இல்லை என்றால் அதை வந்து கலப்பு பின்னத்துக்கு மாற்றித்தான் எழுத வேண்டும் புரிகின்றத மாணவர்களே அடுத்தது பின்னத்தில் வகுத்தல் ஓகே பின்னத்தில் வகுத்தல் 
செய்யும் பொழுது நம்ம வந்து முக்கியமாக கருத்தில் கொள்வது இங்கதான் ஓகேவா சோ பின்னத்தில் வகுத்தல் செய்யும் பொழுது அது பொருட்களாக மாறும் பொருட்களாக மாறும் பொழுது உங்களுடைய பின்னம் வந்து பகுதியும் தொகுதியும் இடமாற்றம் ஆகும் சில மாணவர்கள் வந்து பொருட்கள் செய்வாங்க ஆனா அந்த பகுதியும் தொகுதியும் மாத்த மாட்டாங்க அப்படி எழுதிடுவாங்க அப்ப அது வந்து தவறாக ஆகிவிடும் ஓகே அடுத்து இங்கே பாருங்க பி வகுத்தல் சோ இங்க வந்து வகுத்தல் நம்ம மாத்திரப்ப ஐந்தில் பன்னெண்டு பெருக்கள் இங்க பாருங்க பகுதியும் தொகுதியும் இடமாற்றம் பெற்றுள்ளது சோ இத வந்து கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் சரியா அடுத்தது வந்து இங்க பாருங்க இருபத்தி ஐந்தில் முப்பத்தி ஆறு வந்திருக்கு இது வந்து தகா பின்னம் சோ அப்படி உடலவங்க இத வந்து மாற்றி ஒன்றுடன் இருபத்தி ஐந்தில் பதினொன்று சோ மாற்றி தான் எழுதியிருக்காங்க சோ அதையும் நீங்க கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் தொடர்ந்து நீட்டளவை கொள்ளளவு பொறுமை ஓகே சோ இந்த மாற்றது வந்து இங்க நான் வந்து ஒரு சிறிய இது கொடுத்துருக்கேன் கலவ் மசா மேகி சாம்பு மீனா மசா முர்னி ஓகேவா ஆனா நான் வந்து என்னுடைய பள்ளியில வந்து மாணவர்களுக்கு இதை கொடுப்பேன் காமி முறை செம்மரலாம் மெத்தமெத்தி அப்படி உங்க பள்ளியில வந்து விவரான இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து சேட்ல வந்து எனக்கு கொடுக்கலாம் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மத்த மாணவர்களுக்கு காமி கே எம் முரேட் எம் செம்மர்லாம் சி எம் மெத்தமேட்டிக் எம் கே சோ இத நீங்க வந்து மனநம கொண்டு உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும் அடுத்தது பொருண்மை கொள்ளளவு ஓகே தொடர்ந்து ஓகே தொடர்ந்து நீங்க பாத்தீங்களா இதோ ஓகே இதோ மனநம் பள்ளி கொள்ள கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே நீட்டளவை கொள்ளளவு பொறுமை ஓகே பின்னம் பாருங்க நான்கில் ஒன்று இத வந்து தசமத்துக்கு மாத்திரம் சுழியம் தசமம் இரண்டு ஐந்து ஓகே இத இதே வந்து நீட்டளவையில நம்ம மாத்தனா சுழியம் தசமம் இரண்டு ஐந்து கிலோமீட்டர் இருநூற்றி ஐம்பது மீட்டர் கொள்ளளவுனா சுழியம் தசமம் இரண்டு ஐந்து லீட்டர் இருநூற்றி ஐம்பது எம்எல் பொருண்மைனா சுழியம் தசமம் இரண்டு ஐந்து கேஜி இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் ஓகே சோ இது மனநம் செய்து கொண்டால் உங்களுக்கு தேர்வுல வந்து அஹ் பதில் அளிக்க சுலபமாக இருக்கும் ஓகே அடுத்தது விழுக்காடு ஓகே இது வந்து நான் உதாரணம் கொடுத்துருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து மனநம் செய்து கொண்டால் உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும் என்று ஓகே பின்ன வந்து நான்கில் ஒன்று இதை வந்து தசமத்துக்கு மாத்தனா சுழியம் தசமம் இரண்டு ஐந்து இதை வந்து விழுக்காட்டுக்கு மாத்தனா இருபத்தி ஐந்து விழுக்காடு ஓகே அடுத்தது விழுக்காடு தலைப்பு ஓகே விழுக்காட்டுல வந்து முதல்ல வந்து விழுக்காட்டின் மதிப்பை கேட்பாங்க மதிப்பு கேட்கிறப்ப அதனுடைய சூத்திரம் இதுதான் ஓகே நூறில் எத்தனை விழுக்காடு பெருக்கள் மொத்தம் ஓகேவா இது உதாரணம் வந்து எப்படி சொல்லலாம் என்றால் நீங்க வந்து ஒரு பேரங்காடிக்கு போறீங்க ஒரு பேரங்காடியில போயிட்டு ஒரு சட்டையை பாக்குறீங்க அந்த சட்டையாட வேலை அறுபத்தி ஒன்பது ரிங்கிட் அந்த அறுபத்தி ஒன்பது ரிங்கிட்டுக்கு வந்து இருபத்தி ஐந்து விழுக்காடு கழிவு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா சோ அந்த இருபத்தி ஐந்து விழுக்காடு கழிவு எவ்வளவு நீங்க பார்க்க போறதுக்கு தான் இந்த இவ்வாறான சூத்திரத்தை நீங்க பயன்படுத்துவீங்க அடுத்தது மதிப்பின் விழுக்காடு மதிப்பின் விழுக்காடு என்பது கேட்கப்படுவது மொத்தம் பொருட்கள் நூறு விழுக்காடு இங்க வந்து கவனிக்க கொள்ள வேண்டியது வந்து கண்டிப்பாக இந்த விழுக்காடு குறி இருக்க வேண்டும் அப்படி விழுக்காடு குறி இல்லை என்றால் தவறு சோ விழுக்காடு குறி இல்லை என்றால் தவறு சோ இங்க வந்து விழுக்காடு குறி கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் நீங்க இதை செஞ்சுட்டு உங்களுடைய பதில் வந்து இருபத்தி ஐந்து விழுக்காடு நீங்க போட்டிருந்தீங்க ஆனா இங்க விழுக்காடு போடல சோ தவறு என்றுதான் பொருள்படும் சோ மறந்துராத மாணவர்களே இங்க வந்து கண்டிப்பாக விழுக்காடு குறி இருக்க வேண்டும் அடுத்தது வட்டி இந்த வட்டி என்று சொல்றப்ப மாணவர்களுக்கு மிகவும் பிரச்சனையா இருக்கும் வட்டி ஏன்னா அதனுடைய ஃபார்மில வந்து கொஞ்சம் நீட்டா இருக்கும் ஓகே நீங்க பாத்தீங்களா வட்டி வட்டி என்பது வைப்பு தொகை பருக்கள் வட்டி நூறில் வட்டி விழுக்காடு பருக்கள் காலம் ஓகேவா வைப்பு தொகைனா உங்களுக்கு தெரியும் வைப்பு தொகைனா வந்து மொத்த பணம் கழித்தல் வட்டி 
பணம் அடுத்தது மொத்த பணம்னா வந்து வைப்பு தொகை கூட்டல் வட்டி பணம் ஸோ வட்டி விகிதம் ஓகே வட்டி விகிதம் அதனுடைய சூத்திரம் வந்து வட்டி பணம் வகுத்தல் வைப்பு தொகை பருக்கள் நூறு விழுக்காடு இதை வந்து நீங்க மனநம் செய்து கொள்ளத்தான் வேண்டும் வேற வழியே இல்லை சரியா ஓகே அடுத்தது வந்து கூட்டு வட்டி கூட்டு வட்டி என்பது வைப்பு தொகை கூட்டல் முதல் வருட வட்டி பருக்கள் வட்டி விழுக்காடு பருக்கள் ஒரு வருடம் ஓகேவா சோ இந்த கூட்டு வட்டி என்பதுதான் வந்து கொஞ்சம் அதிகமான வேலை இருக்கும் ஏன்னா ஒரு வருடத்துக்கு மேற்பட்ட வட்டிய வந்து அவங்க கேட்பாங்க சோ அங்கதான் வந்து உங்களுக்கு வேலை கூடியா இருக்கும் சோ இத மனநம் செய்து கொள்ளுங்க மாணவர்களே ஓகே அடுத்து லாப ஈவு நீங்க லாப ஈவ பாத்தீங்களா லாப ஈவு சம முதலீடு பருக்கள் லாப ஈவு வகுத்தல் நூறு ஓகே முதலீடுனா உங்களுக்கு தெரியும் முதலீடுனா வந்து மொத்த பணம் கழித்த லாப ஈவு மொத்த பணம் என்றால் முதலீடு கூட்டல் லாப ஈவு ஓகேவா அடுத்தது லாப ஈவு விழுக்காடு ஓகேவா அப்படின்னா வந்து லாப ஈவு வகுத்தல் முதலீடு பருக்கள் நூறு விழுக்காடு தொடர்ந்து பணம் ஓகே பணத்துல வந்து நம்ம நட்டம் லாபம் அடக்க விலை ஓகே அடக்க விலையில வந்து நம்ம லாபம் பார்ப்போம் நட்டம் பார்ப்போம் அடுத்தது கழிவு விற்கும் விலைய கூட நம்ம பார்ப்போம் ஓகே அடுத்தது நட் நட்டம்னா உங்களுக்கு தெரியும் நட்டம்னா வந்து அடக்க விலை கழித்தல் விற்ற விலை நட்டம் வந்து என்னைக்குமே வந்து அடக்க விளையாட வந்து குறைவா உள்ளதுதான் நஷ்டம் ஓகேவா லாபம் லாபம்னா வந்து விற்ற விளையாட வந்து விற்ற விலை கழி கழித்தல் அடக்க விலை லாபம்னா வந்து அடக்க விளையாட கண்டிப்பா விற்ற விலை வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது அடக்க விலை சமம் விற்ற விலை கழித்தல் லாபம் இதெல்லாம் பாத்துக்கோங்க கழிவு என்பது கழிவு விழுக்காடு வகுத்தல் நூறு விழுக்காடு பெருக்கள் மொத்த விலை ஓகேவா விற்க விலை என்பது மொத்த விலை கழித்தல் கழிவு ஓகே மாணவர்கள் இந்த பவர் பாயிண்ட் வந்து நீங்க இந்த சூத்திரத்தெல்லாம் வந்து மன மனநம் செய்து கொள்ள வேண்டும் ஓகே தொடர்ந்து ஓகே பணம் பணம் என்று சொல்றப்ப சோ எந்த நாட்டோட பணம் அந்த பணம் அந்த பணத்தை வந்து நம்ம எப்படி கூறுவது அதையும் நம்ம மனநம் செய்ய வேண்டும் ஓகேவா இப்ப புருணைனா வந்து டாலர் ஓகே கம்போடியானா வந்து ரியாஸ் இது எல்லாமே மனநம் செய்து கொள்ள வேண்டும் மனநம் செய்து கொண்டால் மட்டும் போதாது அதை வந்து எழுத்து பிழை எழு இல்லாம எழுத வேண்டும் நீங்க வந்து எழுத்து பிழையாட எழுதுனா தவறு ஓகே சோ அதையும் பார்த்துக்கொள்ள மாணவர்களே ஓகே தொடர்ந்து காலமும் நேரமும் பாத்தீங்களா காலமும் நேரம்ல வந்து நிறைய இருக்கு இதெல்லாம் வந்து நீங்க ஒன்றாம் ஆண்டுல இருந்து படிச்சிருப்பீங்க அதனால பிரச்சனை இருக்காது உங்களுக்கு இங்க ஓகே சோ இங்க பாருங்க ஒரு நாள் சமம் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் ஓகே அடுத்தது ஒரு மணி நேரம் என்றால் அறுபது நிமிடம் ஒரு நிமிடம் என்றால் அறுபது வினாடி சோ ஒரு மணி நேரம் என்றால் மூவாயிரத்தி அறுநூறு வினாடி ஒரு வாரம் என்றால் ஏழு நாள் ஒரு ஆண்டு என்றால் பன்னிரண்டு மாதம் சோ இந்த இந்த லிஸ்ட் எல்லாம் வந்து உங்கள்ட்ட கண்டிப்பாக இருக்கும் சோ இதையும் மனநம் செய்து கொள்ளுங்கள் ஒரு பத்தாண்டு என்றால் பத்து வருடம் ஒரு நூற்றாண்டு என்றால் நூறு வருடம் ஒரு மாதம் என்றால் அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் நான்கு வாரங்கள் இருக்கும் ஒரு வருடம் என்றால் ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரங்கள் இருக்கும் ஒரு வருடம் நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து நாள் ஆனா லீபியா என்றால் நூற்றி அறுபத்தி ஆறு நாள் ஓகே அடுத்தது இப்ப பாருங்க நான்கில் ஒன்றுனா வந்து மூன்று மாதம் இரண்டில் ஒன்றுனா ஆறு மாதம் அதாவது அரை அரை என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் ஆறு மாதம் நான்கில் மூன்று என்றால் ஒன்பது மாதம் ஓகே அடுத்தது இதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து மனநம் செய்து கொண்டால் அந்த வந்து பத்தாவது கேள்வியிலேருந்து பதினைந்து பதினோராவது கேள்வியிலேருந்து பதினைந்தாவது கேள்வி வரை உங்களுக்கு அஹ் பதிலளிக்க சுலபமாக இருக்கும் நீங்க அங்க வந்து நீங்க மாற்றிக்கொண்டு இருக்க வேண்டாம் சோ உங்களுக்கு டைம் வந்து கொஞ்சம் உங்களை சுலபமாக நீங்க 
பதிலளித்துக் கொண்டே போகலாம் அடுத்தது பாருங்க ஓகே காலமும் நேரமும் இருபத்தி நான்கு மணி முறைமை ஓகே நான்கு இலக்கம் இருக்கோ இருபத்தி நான்கு முறைமை என்றால் தசமம் கண்டிப்பாக இருக்காது அடுத்தது நேரத்திற்கு முன் மணி நேரம் என்று கண்டிப்பாக எழுத வேண்டும் நீங்க வந்து நான்கு இலக்கம் எழுதி மணி நேரம் எழுத எழுதாவிட்டால் தவறு அதே போல நான்கு இலக்கம் எழுதி மணி நேரம் வந்து பின்னாடி எழுதியிருந்தா அதுவும் தவறு கேங்க பாருங்க சோ முதல்ல வந்து மணி நேரம் வந்து பின்னாடி இருக்கு தவறு மணி நேரம் முன்னுக்கு இருக்கு சரி சோ இங்க பெரும்பாலும் மாணவர்கள் வந்து மணி நேரம் வந்து பின்னாடி எழுதிடுவாங்க ஓகேவா அதையும் கருத்தில் கொள்ளுங்க சோ இருபத்தி நான்கு முறைமையில வந்து மணி நேரம் முன் தான் எழுத வேண்டும் சரியா மாணவர்களே அடுத்தது வந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் முறைமை ஓகே இங்க வந்து தசமம் இருக்க வேண்டும் தசமம் உண்டு காலை என்றால் ஏ புள்ளி எம் புள்ளி எனவும் மதியம் மாலை இரவு என்றால் பி புள்ளி எம் புள்ளி எனவும் எழுத வேண்டும் நீங்க வந்து ஏ எம் இந்த புள்ளி இல்லாம எழுதலாமா கே புள்ளி இல்லாம எழுத கூடாது கேங்க பாருங்க இரண்டு முப்பது ஏ எம் ஒன்றாவது இரண்டாவது வந்து இரண்டு முப்பது ஏ புள்ளி எம் புள்ளி எது சரி சரி ஓகே அடுத்து இரண்டாவதும் சரி ஓகே சோபிதா சரியாக சொன்னீங்க ஷாமணி முஜிப தமிழரசி வாழ்த்துக்கள் சரியா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ என்னோட ஃபாலோ பண்றீங்கன்னு தெரியுது நன்றிம்மா ஓகே அடுத்தது காலமும் நேரமும் வந்து ஓகே கால அளவு ஓகே அதாவது எடுத்துக்கொண்ட நேரம் சமம் முடிவடைந்த நேரம் ஆரம் ஆரம்ப நேரம் இது வந்து பெரும்பாலும் கேள்விகள் வந்து ஆஹ் ஒரு உதாரண கேள்விகள் வந்து ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து ஆஹ் இரண்டு முப்பதுக்கு ஆரம்பித்தது இப்ப இந்த ஸ்லாட்டை வந்து நான்கு மணிக்கு ஆரம்பித்தது ஐந்து மணிக்கு முடி முடிவடைந்தது சோ எவ்வளவு கால நேரம் அந்த அந்த மாதிரி கேள்விகள் வரும் சோ ஆரம்ப நேரம் வந்து முடிவடைந்த நேரம் கழித்தல் கால அளவு முடிவடைந்த நேரம்னா வந்து ஆரம்ப நேரம் கூட்டல் கால அளவு சோ நீங்க இந்த வந்து தீ மேத்தட் போட்டு செய்யணும் செய்யலாம் செஞ்சிட்டோம் செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக இங்க மணி நிமிடம் எழுத வேண்டும் ஓகேவா எழுதி விட்டு விடைகளை இப்படியே விடவும் ஓகேவா விடைய வந்து அப்படி விடலாம் அதுவும் சரிதான் ஏன்னா வந்து நீங்க வந்து மேல வந்து ஆல்ரெடி வந்து மணி நிமிடம் கொடுத்துட்டீங்க சோ அது வந்து நீங்க மறுபடியும் எடுத்து எழுத தேவையில்லை ஓகே அடுத்தது வந்து குறிப்ப பாருங்க நாட்களை கழிக்கும் பொழுது இறுதியில் கூட்டல் ஒன்று செய்யவும் ஓகேவா இதை நான் என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு புரியுதமானவர்களே ஓகே சோ ஆசிரியர் வந்து இங்க ஒன்னொரு கேள்வி கேட்கிறேன் இங்க வந்து கால அளவு கொடுத்துட்டு நான் வந்து இங்க கொடுத்துருக்கேன் இதே வந்து கால அளவு கொடுக்காம உங்களுக்கு வந்து நேரத்தில் கேட்டிருக்காங்க விடைய ஓகேவா நீங்க வந்து இப்படி விடலாமா எங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க பாப்போம் இப்படியே விடலாமா அதாவது வந்து மணி நிமிடம் சோ மூன்று பதினைந்து ஓகேவா இப்படியே விடலாமா என்னோ கீர்த்திகா வெரி குட் விஷ்மிதா சரவணன் வெரி குட் நமிஷா குணசேகரன் ஓகே ஓகே வெரி குட் ஓகேவா அப்படியே விடக்கூடாது சோ அவங்க வந்து மணி கேட்டிருந்தாங்களா நீங்க வந்து அதை எடுத்து எழுதுறப்ப இரண்டு புள்ளி பதினைந்து ஏஎம்மா பிஎம்மா எழுதி விட வேண்டும் ஓகேவா அதையும் கொஞ்சம் கருத்தில் கொள்ளுங்க ஓகே அடுத்தது வடிவியல் ஓகே வடிவியல் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச சுலபமான ஆஹ் தலைப்புகள் தான் வடிவியல்ல நீங்க பாக்குறப்ப இதை வந்து நீங்க வந்து ஒன்றாம் ஆண்டுலயே படிச்சுட்டு போறது தான் ஓகே சோ இங்க வந்து உங்களுக்கு அந்த வடிவியலோட பெயர் தெரியணும் அந்த பெயரை வந்து சரியாக எழுதவும் தெரியணும் ஓகேவா சோ இத பாருங்க முதல் வடிவம் சம பக்க முக்கோணம் ஓகேவா எல்லா பக்கமும் சமமாக இருக்கும் இது வந்து இரு சம பக்க முக்கோணம் இரண்டு பக்கம் மட்டுமே சமமாக இருக்கணும் ஓகேவா இது வந்து சதுரன் சவ்வகம் சோ இத வந்து பிழை இல்லாம எழுத தெரியணும் அடுத்தது இதனுடைய பக்கங்கள் தெரியணும் முனை தெரியணும் ஓகேவா அடுத்தது மூளை தெரியணும் ஓகேவா அடுத்தது சம சீர்கோடும் உங்களுக்கு தெரியணும் ஓகேவா இப்ப வந்து சம பக்க முக்கோணம்னா வந்து மூன்று சம சீர்கோடுகள் இருக்கும் இரு சம பக்க முக்கோணம்னா வந்து ஒரு சம சீர்கோடு தான் இருக்கணும் 
அதே மாதிரி சதுரம் என்றால் நான்கு சமசீர் கோடுகள் இருக்கணும் செவகம் என்றால் இரண்டு சமசீர் கோடுகள் இருக்கணும் இது வந்து பெரும்பாலும் வந்து தாலி இரண்டுல வந்து உங்களை வந்து சமசீர் கோடுகளை வந்து வரைய சொல்லலாம் ஓகேவா அல்லது அதனுடைய பெயரை கூட எழுத சொல்லலாம் ஓகேவா வரையும் பொழுது தெளிவாக வரைய வேண்டும் உங்களோட கோடு வந்து கரெக்டா இருக்கணும் சோ அதையும் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே அடுத்து ஓகே இதுவும் இரு பரிமாண வரிவங்கள் தான் இதை வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஐந்து பக்கம் என்றால் அதனுடைய பேர் வந்து ஐங்கோணம் 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 சோ எழுதுறப்ப சரியாக எழுத வேண்டும் அடுத்தது வந்து ஆறு பக்கம் இருந்தால் அருங்கோணம் நீங்க ஆறு கோணம் எழுதியிருந்தா அது தவறு அருங்கோணம் சரியான எழுத்துக்களை இல்லாம எழுதணும் அடுத்தது ஏழு பக்கங்கள் இருந்தால் அது வந்து ஏழு கோணம் ஏழு கோணம் என்று எழுதக்கூடாது அதே மாதிரி எட்டு பக்கங்கள் இருந்தா அதனுடைய பெயர் வந்து என் கோணம் சோ இதை வந்து சரியா எழுதுவதையும் நீங்க பார்த்து கொள்ளணும் அதனுடைய பக்கம் மூளை முனையும் வந்து நீங்க பார்த்துக்கணும் அடுத்தது இந்த இரு பரிமாண வடிவங்களுக்கு வந்து சமசீர் கோடுகள் இருக்கும் சோ இங்க பாருங்க ஐந்து ஐங்கோணத்துக்கு வந்து ஐந்து சமசீர் கோடுகள் அருங்கோணத்துக்கு வந்து ஆறு தான் எழுகோணத்துக்கு ஏழு எங்கோணத்துக்கு வந்து எட்டு சோ இது வந்து சுலபமாக மனநம் கொள்ள செய்து கொள்ளலாம் இத அடுத்தது முப்பரிமாண வடிவங்கள் சோ இங்கதான் மாணவர்கள் வந்து பெரும்பாலும் ஆஹ் தவறு செய்வாங்க ஏன்னா அதனுடைய பெயர் எழுதுறப்ப எழுத்து பெரியோட எழுதிடுவாங்க ஓகேவா சோ இங்க வந்து உதாரணம் வந்து கூம்பு கணச்சாதனம் கணச்சாதனம் எழுதுறப்ப நீங்க வந்து சதுரம் என்று எழுதியிருந்தா தவறு ஓகேவா கூம்பகம் பட்டை கூம்பகம் கணசபகம் நீல் உருளை இதனுடைய அந்த தன்மங்களையும் நீங்க மன்னனம் செய்து கொள்ள வேண்டும் ஓகேவா கேள்விகள் வந்து ஆஹ் தாழ் இரண்டு கேள்வியில வந்து விரிப்பு கொடுத்து அதனுடைய பெயர்கள் கேட்கலாம் சோ அந்த விரிப்பு உங்களுக்கு தெரியணும் உதாரணம் பாருங்க இந்த கூம்பாட விரிப்பு சோ இப்படிதான் இருக்கும் இந்த இந்த விரிப்பு கொடுத்து அதனுடைய பெயர் கேட்டா உங்களுக்கு தெரியணும் இது வந்து கூம்புன்னு அடுத்தது கணசதுர தட விரிப்பு பாருங்க ஓகே இது கொடுத்து அதனுடைய பெயர் கேட்டா சோ அதுவும் வந்து கணசதுரம் என்று உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் அதே மாதிரிதான் அனைத்தும் சோ இதையும் கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க மாணவர்களே அடுத்தது வடிவியல் வடிவியல்ல பாத்தீங்களா இந்த சூத்திரத்தெல்லாம் நீங்க மனநம் செய்து கொள்ள வேண்டும் சரியா ஓகே இங்க பாருங்க சுற்றளவு சுற்றளவு என்பது அனைத்து பக்கங்களின் மொத்தம் சோ அனைத்தையும் நீங்க வந்து கூட்டணும் ஓகே இங்க உதாரணத்துக்கு வந்து ஆஹ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க நான்கு சென்டிமீட்டர் ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஆறு சென்டிமீட்டர் சமம் பதினைந்து சென்டிமீட்டர் இது சுற்றளவு என்றாலே கூட்டணும் ஓகேவா சுற்றி உள்ள அளவு ஓகேவா இங்க பெரும்பாலும் மாணவர்கள் வந்து நீங்க பூ மாதிரி வரைவீங்க ஆமா தானே பூ மாதிரி வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து கூட்டல் செய்வீங்க ஓகேவா சோ அந்த மாதிரியும் செய்யலாம் ஓகே அடுத்தது இங்க பாருங்க சதுரத்தட சுற்றளவு ஐந்து சென்டிமீட்டர் கூட்டல் ஐந்து சென்டிமீட்டர் கூட்டல் ஐந்து சென்டிமீட்டர் கூட்டல் ஐந்து சென்டிமீட்டர் இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஓகேவா சோ அடுத்தது ஆஹ் செவ்வகம் ஓகே சோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பரப்பளவு பரப்பளவாட சூத்திரம் இரண்டில் ஒன்று பெருக்கள் அடித்தளம் பெருக்கள் உயரம் ஓகே சோ இங்க வந்து பாக்குறப்ப சோ இரண்டில் ஒன்று பெருக்க நான்கு சென்டிமீட்டர் பெருக்க நான்கு ஆறு சென்டிமீட்டர் சமம் பன்னிரண்டு சென்டிமீட்டர் நீங்க வந்து இங்க சதுர சென்டிமீட்டர் போடல சரியா அது சோ அந்த மாதிரி சதுர சென்டிமீட்டர் போடவில்லை என்றால் தவறு ஓகே அடுத்தது இங்க பாருங்க சதுர தட பரப்பளவு நீளம் பெருக்கள் அகலம் ஓகேவா சோ நீளம் பெருக்கள் அகலம் சொல்றப்ப இங்க வந்து ச சதுரம் என்றால் எல்லா பக்கமும் சமமா இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் சோ இங்க ஐந்து கொடுத்தா எல்லா பக்கமும் ஐந்து தான் ஓகே சோ ஐந்து சென்டிமீட்டர் பெருக்கள் ஐந்து சென்டிமீட்டர் இருபத்தைந்து சதுர சென்டிமீட்டர் 
ஓகேவா அடுத்தது வந்து செவ்வகம் செவ்வகம் வந்து எல்லா பக்கமும் சமமா இருக்காது ஆஹ் கீழையும் மேலையும் சமமா இருக்கும் இந்த ரெண்டு பாகமும் சமமா இருக்கும் சோ நீளம் பருக்கல அகலம் ஆறு சென்டிமீட்டர் பருக்க நான்கு சென்டிமீட்டர் இருபத்தி நான்கு சதுர சென்டிமீட்டர் இங்க வந்து பெரும்பாலும் மாணவர்கள் இந்த சதுர சென்டிமீட்டரை தான் போட மாட்டீங்க அங்கதான் பேல செய்வீங்க தவிர்த்து மத்தபடி வந்து அந்த பொருட்கள் செய்து அதனுடைய பரப்பளவு ஆஹ் கண்டுபிடிச்சு சரியா எழுதிடுவாங்க சோ அத வந்து மறக்காம போட்டு விடுறாங்க மாணவர்களே சோ தொடர்ந்து முப்பரிமான வடிவம் சோ இங்க பாருங்க கன அளவு நீளம் பருக்கள் அகலம் பருக்கள் உயரம் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா நீளம்னா எதுன்னு ஓகே சோ இங்க வந்து நீங்க கவனிக்க வேண்டியது டீச்சர் வட்டம் போட்டிருக்கேன் பாருங்க ஓகே ஏன் இங்க வட்டம் போட்டிருக்கேன் தெரியுதா சோ இங்க பாருங்க நீளம் பருக்கள் அகலம் பருக்கள் உயரம் என்று சொல்றப்ப வந்து ஐந்து சென்டிமீட்டர் பருக்கள் ஐந்து சென்டிமீட்டர் பருக்கள் ஐந்து சென்டிமீட்டர் இங்க மேல உள்ளது வேற மா இருக்கு கீழே உள்ளது வேற மா இருக்கு இங்க வந்து கவனமா கவனிங்கள் ஆசிரியர் வந்து உங்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறேன் ஓகே இந்த மாணவர் ஏ வந்து ஐந்து சென்டிமீட்டர் பருக்கள் ஐந்து சென்டிமீட்டர் பருக்கள் ஐந்து சென்டிமீட்டர் சமம் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து கன சென்டிமீட்டர் எழுதியிருக்காங்க இது ஒரு மாணவர் அடுத்தது இரண்டாவது மாணவர் செஞ்சிருக்காங்க பாருங்க ஐந்து சென்டிமீட்டர் பருக்கள் ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஓகேவா உங்களுக்கு இருபத்தி ஐந்து சதுர சென்டிமீட்டர் கிடைச்சிருக்கு ஓகேவா சோ இந்த இடத்துல எழுதுறப்ப இந்த சதுர சென்டிமீட்டர் கண்டிப்பாக எழுத வேண்டும் பெருக்கள் ஐந்து சென்டிமீட்டர் இதனுடைய விடை வந்து நூற்றி இருபத்தி ஐந்து சதுர சென்டிமீட்டர் இரண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இங்க வந்து இருபத்தி ஐந்து சதுர சென்டிமீட்டர் போடவில்லை என்றால் இங்க விட சரியா வந்தாலும் தவறு சோ அதையும் நீங்க கத்தில் கொள்ள வேண்டும் மாணவர்கள் வந்து பெரும்பாலும் இந்த இந்த மாதிரியான இடத்துலதான் வந்து தவறுகள் செய்கின்றனர் சரியா அடுத்தது வந்து சோ இது உங்களுக்கு தெரியும் சதுரம் சமம் நீளம் பருக்கள் அகலம் செவ்வகம்னா நீளம் பருக்கள் அகலம் ஓகேவா சோ அடுத்தது போலாம் வடிவியல் இல்ல வந்து கோணங்களை பார்ப்போம் சோ உங்களுக்கு தெரியும் கோணம் என்றால் மூன்று வகையான கோணம் இருக்கு குறுங்கோணம் செங்கோணம் விரிங்கோணம் ஓகேவா சோ இந்த குறுங்கோணத்துக்கு வந்து நீங்க ஏற்கனவே இதெல்லாம் மனநம் செஞ்சு வச்சிருப்பீங்க குறுகோணம் என்றால் ஓகேவா குறுங்கோணம் என்றால் நூறு டிகிரி அட குறைவு ஓகேவா அடுத்தது செங்கோணம் இது தொண்ணூறு டிகிரி அடுத்தது வந்து பிரிகோணம் என்றால் தொண்ணூறை விட அதிகம் ஓகேவா மனநம் கொள்ள வேண்டும் மனநம் செய்து கொள்ளுங்கள் அடுத்தது வந்து இங்க ஓகே கோ கோணம் மாணி ஓகேவா கோண மாணி வந்து சோ உங்களோட வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து பெயர் இருக்கு ஓகேவா இந்த பெயரையும் மனநம் செய்து கொள்ள வேண்டும் ஓகேவா ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கோண மாணி கொடுத்துட்டு சோ உதாரணத்துக்கு இதனுடைய பெயர் எழுத சொல்லலாம் ஓகேவா சோ அந்த மாதிரி கேள்வி கூட வர வாய்ப்பு உள்ளது இது செங்கோண கோடு அடுத்தது அடிமட்ட கோடு அடிமட்ட கோடுனா இது நேரா இருக்கிறது அடிமட்ட கோடு சோ அதனுடைய ஒவ்வொரு வந்து நீங்க மனநம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அத வந்து நீங்க சரியாக எழுதும்படி பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்னுடைய குரல் வந்து உங்களுக்கு கேக்குதா ஓகே அடுத்தது வடிவியல்ல வந்து ஆஹ் செங்குத்து அச்சு இருக்கு கிடைநிலை அச்சு இருக்கு செங்குத்து அச்சுனா வந்து இப்படி நேரா இருக்கிறது தான் செங்குத்து அச்சு கிடைநிலை சோ இதுக்கு வந்து உதாரணம் தண்டவாளம் சோ தண்டவ வந்து இனி கோடுக்கு உதாரணம்
ஓகே அடுத்தது அச்சு தூரம் அச்சு தூரம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் சோ இங்கதான் வந்து கிடை கோடு இருக்கும் கிடை கோடுனா வந்து இப்படி உள்ளதுதான் வந்து நம்ம சொல்லுவோம் செங்குத்துக்கொடுனா நேராக உள்ளதுதான் நம்ம செங்குத்துக்கோடு என்று சொல்லுவோம் இங்க பாருங்க கிடை கோட்டின் அச்சை எழுதிய பின்பே செங்குத்து அச்சை எழுத வேண்டும் சரியா அதையும் கருத்தில் கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே அடுத்து ஓகே சோ நீங்க பாத்தீங்களா வந்து இங்க அச்சு தூரத்துல வந்து கருத்தில் கொள்ள வேண்டியது வந்து கண்டிப்பா வேண்டும் சோ இது ரெண்டும் இல்லைன்னா வந்து பிள்ளை தான் அச்சு தூரம் எழுதுறப்ப வந்து அடுப்புக்குறி போட மறந்துடுவாங்க சரியா சோ அப்படி அடுப்புக்குறி இல்லாம உங்களோட பதில் சரியாக இருந்தாலும் அது தவறுதான் சரியா மாணவர்கள்
சாரி ஆசிரியருடைய பவளக்குடிய உடைய நெட்ஒர்க் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கு சரி பிரச்சனை இல்ல நம்மளுடைய வகுப்பு வந்து இன்றைய வகுப்பு வந்து நம்ம இத்துடன் முடித்துக் கொள்வோம் மறுபடியும் ஆசிரியர் வந்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நெட்ஒர்க் பரிசன் நிறைய இருக்கு ஆசிரியர் ஆசிரியர் பவளக்குடிய உடைய நெட்ஒர்க் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்கின்றது நாளை நாம் மீண்டும் கணித பாடத்தில் இணைவோம் நாளை மறவாம இணைந்திருங்கள் அதே சமயம் யாரெல்லாம் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஆஹ் ஆசிரியோட பவளக்கூடியோட ஸ்லைட்ஸ் வந்து நீங்க வந்து நம்முடைய தொலைவரி மூலியமாக பெற்றுக் கொள்ளலாம் நான் அதுக்கான ஏற்பாடுகள் செய்து கொள்கிறேன் ஆஹ் இந்த நிகழ்வு முடிந்ததுக்கு அப்புறம் நான் வந்து அவங்களுடைய ஸ்லைட்டை வந்து நம்மளுடைய டெலிகிராம் குரூப் இன்ஸ்பயர் டாட் மாயோட டெலிகிராம் குரூப்பில் நான் அப்லோட் செய்கிறேன் அங்கிருந்து நீங்க அந்த ஸ்லைட்டை வந்து நீங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம் சரி மாணவர்களே மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் இந்த இன்றைய இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு நாளையும் நிகழாம இருப்பதற்கு நாங்கள் உறுதி செய் உறுதி செய்கின்றோம் மீண்டும் சந்திப்போம்